القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان السلام عليكم ورحمة الله أما ذلك بحشنا كرسان মহিলারা যখন একাকি নামাজ আদায় করে তখন তাদের ইকামত দিতে হবে কিনা এ বিষয়ে উত্তর প্রদান করার ক্ষেত্রে আজান এবং ইকামতের বিধান সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি সেক্ষেত্রে আজান প্রদান করা এটা যদি মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য হয় অথবা অন্য কোথাও দলবদ্ধভাবে নামাজ পড়ার জন্য যদি হয় জামাতবদ্ধভাবে নামাজ পড়ার জন্য যদি হয় তাহলে আজান দেওয়া এটা ফরজে কিফায়ের অন্তর্ভুক্ত আর এটাই প্রাধান্য মত ফরজে কিফাইয়া হলো সকলের পক্ষ থেকে যদি একজন আজান দিয়ে দেয় তাহলে সকলেই গুনা থেকে মুক্তি পাবে বিপরীতে কেউ যদি আজান না দেয় কেউ যদি আজান না দেয় সেক্ষেত্রে সকলেই গুণাকার হবে আর এটাই প্রাধান্য মত আর একামত এটা মুস্তাহাব এর অন্তর্ভুক্ত ওরকমভাবে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত এটা বৈধ এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে ইজা হাদরাতি সলা ফাল ইউজিন আহাদুকুম যখন নামাজ উপস্থিত হয় তখন তোমাদের কেউ যেন আজান প্রদান করে বলিয়া উম মকুম আকবারুকুম এবং তোমাদের মাঝে যে বড় সে জন্য ইমামতি করে তো এখানে আজান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আর একা কিভাবে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আজান দেওয়া এটা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত মুস্তাহাব্বাতের অন্তর্ভুক্ত ওরকমভাবে একামত দেওয়া এটাও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত মুস্তাহাব্বাতের অন্তর্ভুক্ত বিপরীতে এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে আজান দেওয়া এবং ইকামত দেওয়া একাকি যখন সে নামাজ আদায় করবে তখন এটা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যে সকল হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে সে সকল হাদিস সামনে যদি আমরা রাখি তাহলে বোঝা যাবে যে একাকিভাবে যদি কখনো কোনো পুরুষ নামাজ আদায় করে তখন সে ইকামত দিবে ওরকমভাবে আজানও দিবে আর মহিলারা যখন নামাজ আদায় করবে তো তাদের জন্য আজান দেওয়া বা তাদের জন্য ইকামত দেওয়া এটা মাস্টর না এটা বৈধ নয় এ বিষয়ে কোনো হাদিস পাওয়া যায় না যে মহিলাদেরকে আজান দিতে হবে বা মহিলাদেরকে ইকামত দিতে হবে তো সেক্ষেত্রে যখন মহিলারা নামাজ আদায় করবে একাকিভাবে তখন আল্লাহ আকবর তাকবির তাহারিমা এটা দিয়ে আল্লাহ আকবর দিয়ে সে নামাজ শুরু করবে এভাবে নামাজ পড়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত সালাম দিয়ে নামাজ শেষ করে দিবে তো তাদের জন্য মহিলাদের জন্য আজান দেওয়া ওইরকমভাবে একামত দেওয়া এটা শরীয়ত কোথাও সাব্যস্ত হয় নাই জাজাকুমুল্লাহ খয়রেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ